，反正都是你三叔抽奖抽到的，我啊也可以过来看一下你们了。请喝茶。啊，志彤啊，最近工作找的怎么样了？最近寄了十几封的履历表，不过到现在还没有消息。你知道现在的状况的，要找到一份好的工作并不容易。到了这个年龄，失业，工作啊是不好找。而且啊，你们还有三个孩子要养，很辛苦吧？还好我们有些积蓄。嗯，玉子啊，其实两个孩子又不是你亲生的，送走一个不就可以减轻负担了吗？你有没有可以拆散我们的？没错，不管我们多么辛苦，我们都不会送走我们任何一个孩子。他们虽然不是我亲生的，但是我第一眼看到他们的时候，他们就已经走进我的心里了。啊，哎呦，啊，没事没事，我只是随便说说而已。啊，我还有事，我先走啦。好啦，什么都没带，礼物呢？你就是我最好的礼物啊！嗯，我请了全世界最厉害的摄影师来帮我朋友拍照，这个礼物就很厉害了。也对，那 Peps 帮了一个大忙，你要怎样报答我啊？我把爱给了你啊！嗯啊嗯啊！收到了。嗯，走吧，啦。哇，这么多人啊！拉拉，过生日的是哪位朋友啊？哈喽，你怎么会在这里啊？这个活动是我帮 OK 公司策划的慈善活动，所以今天不是拉拉朋友的生日。你呀、啊，联合你的妈妈来骗我，请你不要怪米拉和艺兴，是我向艺兴提议找你为这个活动拍照，要不然像你那么有名气的摄影师，我们请不动。啊。小朋友麻痹啊！我不吃这一套的。我说的都是真心话。我们这个活动的规模很小，跟你之前接的工作比较，是大巫见小巫。反正你有时间，来拍照又能赚钱，又能做善事，多好。我们这一次的酬劳不多，但是我们希望能借着你的摄影机，为儿童院的孩子们留下美好的回忆。嘿，你就帮帮他们吧，他们真的很可怜。我会给你更多更多的爱哦。那你会给我多少爱呀、啊？九百九十九。才九百九十九，哪里够？那你要多少？嗯，最少也要九千九百九十九。好啊。永安，你爸出院了吗？哦。还没，呃，过两天他才能出院。医药费方面有没有什么困难？我刚出来工作没什么钱，所以只能暂时用我爸的储蓄。我记得公司有亲属的医药保险津贴，你可以去 HR 问问看。啊，那好，那我去问 HR， 谢谢你告诉我。有什么需要尽管开口。喂，爸爸，二金刚，我在你公司附近，要不要一起吃午餐？好啊。Hello， 去吃午餐。啊，是。对，能不能请教你一件事啊？什么事？如果公司职员家属进医院的话，公司是不是有提供医药保险津贴啊？对啊，是哪位同事
，刚刚见我那组林永安，他的爸爸进医院。是啊，他爸爸上个星期因为跌倒进医院，现在还在留院观察。他的爸爸不是过世了吗？你确定？对啊，他填入职表格时就说了父母已经去世，他的 Nick Zopin 也只放了他姑姑。爸爸，你怎么会在附近啊？我刚好在附近开会。最近呢，接了一个工程。你都已经半退休了，干嘛把自己搞到那么忙？我在家里多休息一下。在家里没事情做。以前香还在的时候，我中午还要煮饭给他吃。现在啊，都不需要了。嗯，这肉啊，煮太久了，太硬了，不好吃。那我们下次换一家餐馆。不用了，外面的食物哪里有家里的好吃？这个星期六，大金刚会过来，我打算煮砂锅鸡饭，一起来吧。星期六我没空啊。嗯。适不适合陈九泽吃饭？不是，是我答应了一个同事，要去参加他的婚礼。他的病怎么样了？他没病，他一直以来都没病，装的。你怎么知道的？若弟无意间吃了他的药，就被检验出原来只是维他命。后来。我就偷偷拿他的报告去诊所确认，假的。他这个人真的是死性不改。你这么信任他，他竟然连自己的亲生儿子都骗。爸爸，对不起啊，之前。我不相信你，还怀疑你，说了很多伤害你的话，是我不好，一直把你当成小孩，什么事情都帮你决定。我一直以为只要给你最好的，就能够让你忘记亲生父亲给你带来的伤害。其实一直以来，我都知道你是为了我好。是我自己不知足，不懂得感恩。跟很多人比起来，我已经很幸福了。其实你说的对，我也是有私心的。之前不让你和陈九德见面，就是担心你们会相认，害怕你会离开我。不管我有没有认回陈有德，我只记得是你。保养他，爸爸。以后我孩子，名字由你来取。我事业有成，受到访问的时候，我第一个感谢的是你。任何表格上要填父亲的名字，我只会写陈志同。你的位置，无人可以取代。
Bye. 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 Do you want to go where? I'll take you. I don't have a car, but I have to take them back to the company. Let's take them back. Okay, no problem. Let's go. Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Lala, tell Mom bye-bye. Mom, bye-bye. Bye-bye, Lala. 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 Wow,你的车智能整洁啊！日本人很注重细节，只要你把东西整理得干净整齐，他们都会对你另眼相看，给你机会的。难怪日本公司这么器重你。恭喜你啊，刚才的活动很成功。我也非常感谢你为我们
不过这些女的真的很有钱哈，三百万呢，我都不知道要拍多少照片才有三百万呢。连跨国公司的 CEO、高中的校长，这些高级知识分子都被他骗了，这就证明呢，这个骗子他的手段非常的高明，懂得利用女人的弱点，所以你不要太自责了啊！至少你已经拿回了一点钱嘛。还有啊，最重要的是呢，那个视频已经找到了，所以你不用再提心吊胆了。嗯，大金刚，谢谢你。好了好了好了，你不要这样客气啦，我不习惯了啊。你如果真的要感谢我的话，就帮我洗厕所一个月。我不要。这件事情你就当做是你走在路上，突然间有一只鸟飞过，然后呼噗，拉屎在你头上。嗯，回到家洗个澡，把头发吹干，一切就过去了。嗯，还有啊，嘉南他真的很关心你的。他一直跑来找我，叫我要提醒你小心这个 Clinton 啊！走吧，小金刚啊，出来吃饭了。哦，哦，爸爸，要不要煮太多啊？我们两个人吃得完吗？爸爸看你最近瘦了，所以煮多一点，让你吃胖一点。哎，这个汤啊，我放了很多好料的，喝了对你很好的。谢谢爸爸。你最近在忙什么？看你一直往外跑。呃，我一直在帮菲菲做狗粮的生意啊。钱不够用啊？如果不够钱用的话，跟爸爸拿，我还养得起你的。等我穷到没有钱做飞车的时候，我一定会伸手跟你讨的。爸，吃饭。对了，你知道江南已经搬走了吗？什么时候的事啊？你怎么知道的？早上我遇到住在楼上的 Mr. Lee， 他问我有没有租客介绍给他，我才知道的。我听他说江南好像三天前就搬走了。那他搬去哪里啊？他好像说他已经辞职了，然后搬回新山了。走的时候匆匆忙忙，抵押金也没拿，就搬走了。其实你也不用太内疚的，江南搬来这里其实就是为了想接近你。他知道没机会了，自然就死心搬走了。那你跟他说清楚，对彼此都是好事啊，那大家都可以重新开始吧。为什么回新山没通知我？你调查我的社交媒体，挖出我男朋友的资料就算了，现在还诬赖他，破坏我们的感情。我是担心你不想你被骗。最大的骗子是你，你根本就放不下我。你搬过来这里就是为了缠着我，目的是要我重新接受你。我没有这个意思。那天你喝醉了，什么都认了。我本来不想拆穿你，想给你留点面子，可是你在我爸爸面前撒谎，诬赖我男朋友，你也太过分了。我是真的担心你的。不需要，我宁愿被骗，都不会选择你。我今天早上转账了三千块给你，收到了吗？有啊
，可是会不会太多了？不是说好了吗？赚到的钱要五五分账的。这笔钱呢，是上两个星期从宠物店还有网络平台所赚取的盈利。可是之前我都在忙，没什么帮到你。都是自己人啦，不要计较这么多。你呢？你怎么样了？房子找到了吗？怎么啦？你跟 Clinton 吵架了？我们分手了。分手？你跟 Clinton 不是很稳定的吗？怎么会分手的？他跟我想象中的不一样。没关系啦，你的条件这么好，以后一定会找到更加合适的。哦，对了，我们的订单越来越多了，我一个人忙不过来啊。我恢复自由身了，可以全力以赴帮你。可是只有我们两个人，你做不了这么多啊。嗯，处理狗粮生产的事，我想要找一间小工厂外包给他们做。我们呢，就负责研发、营销、销售的工作。而且我也计划了，想要去参加年底 Expo 所举办的宠物展览会，这样子呢，也可以推销我们的产品。你想得很全面，跟以前不一样啦，感觉你越来越有自信。当初要不是你鼓励我啊，我也不会走到今天这一步啊。能够做自己喜欢的事，花自己赚来的钱，不用靠别人的感觉，真的很好。哦，对了，下午约了两家宠物店的董事经理，那个本地最大的连锁宠物店。是啊，他们在新加坡有五十多间店，在海外也有分店。如果长期跟他们合作的话，一定可以打响我们的品牌的。这是个很好的机会。嗯，对了，你下午有空吗？我们一起去吧。你不要忘记哦，我们可是合伙人哎。好啊。我现在人在医院，怎么会发生这种事情啊？不好意思啊，请问你是陈振国吗？我们是交通警察，我们怀疑你跟一通交通事故有关，需要你协助我们的调查。Hello， Hello， 你是 Peter 吗？哦，我是菲菲。你好，你好，你好。他是我的 partner 陈允恩。你好，你好。来，请坐。谢谢你联系我们，能够被你们这么大规模的宠物连锁店看中，真的是我们的荣幸。是五级芝麻分店的店长极力的推荐你们的产品，他说你们在他分店寄卖的有机狗粮询问度非常的高，所以我想要了解一下你们的产品是不是有潜质推广到其他地区的店面。我相信你们的产品绝对不会让你失望。我很喜欢你的自信，开始吧。嗯，你可以看看这个，我们的产品呢都采用有机的食材，这些食材呢都有咨询过宠物营养师的意见，所以非常符合营养的标准，对狗狗的毛发呢还有健康都有显著帮助。你可以看看这个。Peter， 谢谢你愿意给我们机会跟我们一起合作
，是你对你产品的热情打动我，我会拟一份合约，之后再请你下来一趟签约。祝我们合作愉快。哎，嗯，不好意思，请问洗手间在哪里啊？啊，洗手间在后面，这边请。我先上个厕所，你等我一下。听菲菲说，你之前是在人事部工作，为什么会想要创业啊？我只是帮忙菲菲。那你一定很喜欢小动物，要不然也不会和菲菲一起投入研发有机狗粮。你有养小狗吗？我有一只 Maltese， 还有一只 Terrier。我的 Maltese 叫 Moby， 它真的很皮，好像永远有用不完的精力。我不是故意的，我只想帮你。哦，我的 partner 呢？他走了。啊？我先走了，那你干嘛不等我啊？我可以陪你一起去啊。对不起，我不跟你聊，我朋友在等我，拜拜。对不起，我妈好像搞砸了。你得上家人去见他。什么撞到人了、啊？到底发生什么事？对不起，是我不小心。你什么时候不小心？偏偏在这个时候不小心，你知道客户很失望，完全不考虑我们了，花这么多时间准备了培训，到现在呢，功亏一篑了。对不起，都是我的错，我会亲自向客户解释。解释有用吗？刚才客户问卓尼问题，他完全答不上来。你知道我在现场有多丢脸吗？卓尼答不上，你可以帮忙答的嘛。你是公司的 director， 而且你在这个行业那么的资深，你应该可以回答的、啊。你你是什么意思啊？啊！现在是你害了公司损失一千万，你还想把责任推到别人身上？我没有要推卸责任，但你不能因为这个 case 就否定我之前给公司带来的盈利啊。哦，你的意思是说公司赚钱都是因为你啊？你也不能否认，这两年我们这一组百分之八十的 project 都是我 pitch 到的、啊。你是说有没有我这个上司都一样？啊，我就是一个闲人是吗？我不是这个意思，我只是。我不想再跟你说，出去吧。托管中心打电话告诉我说，我爸在闹情绪，我需要赶快去安抚他，需要早一点走，可以吗？现在才四点而已，如果让你走的话，其他同事会觉得很不公平。啊，可是我爸真的很需要我，不然他会在那里闹事的。够了，我忍你很久了，你到底要编故事到几时啊？我没有在编故事，是真的。自自从我爸进了医院之后，他情绪就非常不稳定。你父母不是去世了吗？我的亲生父母的确去世了。我说的这个爸爸，是我的养父。这种借口你都编得出来？你不要忘记，人是不有你所有的记录，我一查就知道。对不起
，我是一时糊涂才撒谎的，我以后不敢了。太迟了，我给过你机会坦白，可是你还是一而再、再而三的骗我。我会跟金讲，过了试用期不会再录音。对不起，对不起，我真的很需要这份工作，呃，请，请你跟我续约，求求你啊，求求你。我真的很需要这份工作，呃、我没有爸妈可以靠、呃，请给我多一次机会，放手啊！蝶儿，我有好消息要跟你说，我今天啊，谈拢了一笔大生意呢。好说。嗯你今天不是有一个重要的 presentation 吗？怎么样啦？成功了吗 ？OK 啊，没有关系啦。如果不成功的话，下次还是会有机会的。我刚刚有说不成功吗你怎么了？你没有看到罗梯在那里吗？对不起，我没有看到。罗梯一直都在家的，你下次可以小心一点吗？好，好，好，下次我小心一点好吗？不好意思，对不起，我刚才没有看到他。你今天到底是怎么了？火气干嘛这么大？我都已经讲了，我不小心踩到他了，我没有看到。现在你要我怎样？被他踩一脚，还是被他咬一口？他不过是一只宠物而已嘛，有必要那么认真吗？哎，宠物也是有感受的、啊。若梯是我们家的一份子啊，还是你一直都不是这么想的？就像你对我也是一样。喂，到底在说什么？难道不是吗？我开心跟你分享事情，你一直都在敷衍我。你有什么事情你都不告诉我，你到底有没有把我当成是一家人的？上次叫你动手术，你不听。现在你的左眼已经无法恢复了，顶多剩下十八线的视力。你的意思是，我的左眼没有用了，是吗？那对我平时日常生活有什么影响啊？只能用一只眼睛看东西，视野相对会缩小，立体视觉也可能会丧失，所以必须注意生活安全，例如生活上一些简单的任务，好像倒水。抓握东西，都会有一定的挑战性。那工作方面呢？多少会有点影响，因为单眼失明的人，必须学习如何有意识的使用一只眼睛和其他感官，来收集原本两只眼睛毫不费力就能收集到的信息。所以，工作上难免会伤神，工作效率也会降低。
。昨天我心情不好。没事，他只是受了一点点的惊吓。没事吧？不用去检查吧？你要去哪里啊？我约了冷笑宠物店的董事经理签约。就是你昨天跟我说谈拢的那个大生意。菲菲，我有事要跟你说。等我回来再说吧，我不想耽误签约的时间。我陪你去吧。你不用工作吗？哦，这两天我请了假。顺便可以帮你看看合同啊！等我一下，我换个衣服。你好，你好，这是我的先生郑国，他是来校的董事经理 Peter。你好，来，请坐。这是今天的合约，没事看一下。先喝杯咖啡吧，谢谢。没事吧？怎么这么不小心啊？有没有被烫到？没有没有，我去洗手间清洗一下。你帮我看看合约，我快回来。不好意思啊。不好意思。合约你先看一看，有什么问题你都可以提出来。好。你跟菲菲结婚多久了？一年。你真幸运。娶到菲菲这么好的一个贤内助，他真的很有本事，而且他很有自己的一套想法。你从事什么行业啊 ？IT，IT IT 很吃香。你在这行做了很多年吗？以后。合作，菲菲的这个产品很可能会走出本地市场，越做越大。你又有 IT 的背景，就可以帮到菲菲了。对不起啊，我觉得你的合约有一些不合理。那你觉得是哪个条例让你觉得不合理呢？抽佣，抽佣五十五八千太多了。抽成这方面，菲菲已经知道了。而且他也同意了，不如我们等菲菲回来，我们再商量吧。不用了，是他叫我帮他看合约的。我们是新加坡规模最大的连锁宠物店，不需要占你们的便宜。怎么样，弄干了吗？没事。我看你们还是回去想清楚，再回来跟我谈合作吧。嗯，怎么了？打扰了。我们走了。谢谢。你跟 Peter 到底发生什么事啊？没什么，我只是看他给出的抽佣条件不是很合理。你什么都不懂，差点被骗，你知道吗？我已经看过了，也寻求过专业的意见，他们的佣金很合理啊。专业的意见，我怎么不知道你有这些朋友啊？哎，事情搞那么大，万一失败的话，你承担得了吗？我问的那个朋友是个律师，你为什么到现在还在质疑我的能力呢？我是你的老婆，你不是应该鼓励我吗？如果我成功的话，你不是应该为我感到高兴的吗？老婆，我很了解你的个性，你没有办法承受失败的。我已经不是你眼中那个什么都不懂的女人了。打从一开始你就不支持我，不管我做什么，你都觉得我会失败，你就是不希望我变得更好，对不对？你今天到底怎么了？我是在保护你，在家里面安分守己，做一个家庭主妇不好吗？为什么一定要做生意？你根本就不是做生意的料，所以我在你眼里只可以当一个家庭主妇吗？
我觉得我自己好像在街边被你捡回来的流浪猫，哎，是你给了我一个家，我应该感谢你，那我就应该乖乖在家里当一个家猫吗？是这样子吗？我不是这个意思，你为什么会这么想啊？我只是觉得你为什么要工作？我完全有能力可以养这个家的啊，我可以照顾你啊。菲菲菲菲啊，你要到了没有？对不起啊，今天不能来了。回去一宝探望妈妈。我进机舱了，落地了再联络你。样，这个人是不是你弟弟啊？求求你，求求你，我真的很需要，放手。哎，大金刚，你来找二金刚啊？是啊，我没见到他。他不在，我是说他已经三天没来上班了。会不会是因为那个视频的关系啊？什么视频呢、啊？求求你，求求你，我真的需要，求求你，放手
向前走吧。一条船，不怕风，不怕浪，誓言一起度过这大海洋。家人之间的。熄着心。